ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അർത്ഥമറ്റി സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടായ അർത്ഥമറ്റി സീക്വൻസ് ഏതാണ് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സൈക്ലിക് കോട്ട് ലാറ്ററൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ചക്രീയമാകുന്ന ചതുർഭുജം ഏതാണ് സ്ക്വയർ സമചിതമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിൽ ഉള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ് എക്സ് ആക്സിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു സീറോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം മെഷർ ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ഇസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് മുപ്പതാണ് അതുപോലെ ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വലിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഇവിടെ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും കോണുകളുടെ അംശബന്ധം അപ്പോൾ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ സെവൻ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വരയുടെ ചരിവ് എന്താണ് ചരിവ് വൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന ആൻസർ ലഭിക്കും ആറാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി അർത്ഥമറ്റി സീക്വൻസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യപദവും പൊതുവ്യത്യാസവും ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നിന് പകരം വൺ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇക്കുള്ളിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വൺ ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ സി ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഈസ് ട്വൈസ് ദ അതർ റൈറ്റ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ സി ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് അർത്ഥവൃത്തത്തിലേക്കോൺ മട്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ സി ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ഡി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ഈസ് ആസ് ദി ടു സേ എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദൻ ടെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ഒരാളോട് പത്തിൽ കുറവായ ഒരു നാല് സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യയാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഇവിടെ പത്തിൽ കുറവായ സംഖ്യകളാണ് അതായത് ഒമ്പത് സംഖ്യകളെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആകെ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് ആണ് അതിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആവുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ നയൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ആണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ നയൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈവൻ നമ്പർ ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അതായത് ഓഡ് നമ്പർ ആകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ ടൈമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് ബി ആർ ത്രീ സീറോ റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഒ ആൻഡ് സി ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്നിവ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസങ്ങളാണ് ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ മൂന്ന് പൂജ്യമാണ് ഒ സി എന്നീ ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ആണ് ഒയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ സീറോ ഇനി സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ത്രീ ആയിരിക്കും കാരണം റേഡിയസ് ഇവിടെ ത്രീ ആയിരിക്കും പത്താമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന ബഹുപദത്തെ രണ്ടൊന്നാം കൃതി ബഹുപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്നാക്കാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പോലെയായി അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ട
അടുത്തടുത്ത രണ്ടിരട്ട സംഖ്യ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തടുത്ത രണ്ടിരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് എന്നെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ അതിനേക്കാളും രണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പത്താണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് അതിനേക്കാളും രണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുത്താൽ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ കൂടെ ഗുണനഫലം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എക്സ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അവിടെ നിന്ന് സ്ക്വയർ മാറാൻ അപ്പുറത്തു റൂട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്ലസ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ആൻസർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആ പ്ലസ് വൺ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനും തൊട്ടടുത്ത് എയ്റ്റീനും ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ കോഡ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഇൻ്റർസെക്ട് പി എ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർസ് പി ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പി സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി എ പി എയുടെ നീളം എന്താണ് അതുപോലെ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി ഡി പി ഡിയുടെ നീളം എന്താണ് ഇവിടെ എ ബി ടെൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ബി ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇനി നമുക്കറിയാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു പി ഡി അവിടെ നമുക്ക് പി ഡിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പി ഡി എന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് പി ഡി ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് ലഭിക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പി ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബിന്ദുവാണ് പി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി ടാൻജൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് പി ടു ദ സർക്കിൾ പിയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് എത്ര തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഈ തൊടുവരകളുടെ നീളം കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആരം ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ആരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ പിയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് എത്ര ടാൻജൻസ് എത്ര തൊടുവര വരയ്ക്കാമെന്നാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു വൃത്തത്തിലോട്ട് രണ്ട് ടാൻജൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാൻജൻസ് ഈ ടാൻജൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ എ ബി എ പിയുടെ നീളം നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തും അറിയാം റേഡിയസ് ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൽ ബി പി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ബി പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമുക്ക് ആൻസർ ട്വൽവ് ആണെന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആ ടാൻജൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പ